ഇത് ആ സമയത്ത് ഇവക്ക് കുറച്ച് കാണുമായിരുന്നു ആ കാഴ്ചയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു അതായത് ഇവിടെ റെറ്റിനൈറ്റിസ് പിഗ്മെന്റോസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് മങ്ങി മങ്ങി ഇങ്ങനെ പോവില്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ശരിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടാണ് പെട്ടത് എന്താ ഇപ്പൊ ചികിത്സന്റെ കാര്യങ്ങള് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചന്റെ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇതാക്കി തന്നെ എടുക്കലില്ല നഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കലില്ല കാരണം പിന്നെ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മളെ മിന്നു ഇതാക്കണ വലയില് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് വരുമ്പോ ഉരുളിയാതൊരു പകരം വീട്ടില് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയണ കുഞ്ഞോളെ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് എന്താ അതെ ഒരു സംസം വെള്ളത്തിന്റെ പ്രണയ കഥ മുഹബത്തിന്റെ സംസം വെള്ളം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുമുട്ടുന്നതും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്നത് എത്ര വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസംബർ അഞ്ചു വർഷമായില്ലേ സംഗതി വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ കാണുമ്പോ പുതിയ കപ്പിൾസ് ആണ് ഒരു രണ്ടു വർഷമൊക്കെ അല്ലേ മാക്സിമം ആയി ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഇതല്ലേ പിന്നെ ആലോചിക്കാൻ വയ്യ ഒരു അധ്യായമാണെന്നൊക്കെ അപ്പോ നിങ്ങളെ ലവ് സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ച് ഒരു നമ്മളെ ചാനലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നിങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മളതിലും ഉണ്ടാവാം നമ്മളത് നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മളിൽ നിങ്ങളിലും ഇല്ലാത്ത കുറെ ആളുകളും ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും പാടും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്താണ് ആ അറിയാത്തൊരു കഥ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി പിന്നെ അറിയണ്ടതാ അപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഞാന് കോയമ്പത്തൂര് എനിക്ക് ആദ്യ ഒരു ഷോപ്പ് ചെരുപ്പ് കാട അപ്പൊ ആടെ നിന്നാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വിവാഹ സംഘം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് ഞാനതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഞാനാട പുതിയ ഷർട്ടെല്ലാം ഇട്ട് നീല കളർ ഷർട്ട് ഷർട്ടിന് ഈ കഥയിലൊരു ഇതുണ്ട് ഇട്ടോ ആ ഷർട്ട് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഷർട്ടെല്ലാം ഇട്ട് ഞാന് ആ വിവാഹ സംഗമത്തിന് പോയി അവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല ഇവക്ക് അന്നേരം ഭയങ്കര കുറച്ചുകൂടി ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മിന്നുവിന്റെ മൊഞ്ച് വേറെ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മള് വാവാ ഇവക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതിപ്പോ നിങ്ങളെ സംശയമല്ല എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവളെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പോയില്ല ഞാൻ അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് എന്റെ നമ്പർ വൺ ഫോർ ത്രീ എന്നേക്ക് ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ടാവല്ലോ അതിൽ തന്നെ ഒരു ലവ് ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയത് കൊറേ കുട്ടികളെ കണ്ട് അവസാനമാണ് ഇവളെ അടുത്ത് എത്തിയത് അപ്പൊ ഇവൾ അങ്ങനെ സെറ്റായി കല്യാണമല്ല ഉറപ്പിച്ച് ഇവളങ്ങ് ഗൾഫ് പോയി ഒരു വിസിറ്റിങ്ങിന് ഉമ്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ ആറു മാസത്തേക്ക് ഇവൾ അഡ്രസ് ഇല്ല സാധാരണ ഭർത്താവ് അല്ല ചെക്കൻ വരാൻ പെണ്ണിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാളെ കാര്യത്തില് പിന്നെ ഇവള് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് അല്ല ഇവള് വന്നിട്ട് കെട്ടുവ ഇവള് നാളെ വന്നാ നാളെ കെട്ടാ പുതിയ ഗൾഫിന് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു അല്ലേ ഇവിടെ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഇന്ന് കേട്ട അങ്ങനത്തെ ഇല്ലേന്ന് ഞാനല്ല റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ മാറിന്റെ വയസ്സല്ല ഒപ്പിച്ച് ചെരുപ്പിന്റെ അച്ചോടാണല്ലോ ഇരുന്നൂറിന്റെ ചെരുപ്പ് നാനൂറിനല്ല അടിച്ച് വിറ്റ് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മിന്നുവിനെ മിന്നു കെട്ടി സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അച്ചോടം ഇരട്ടി ഒന്നും പറയണ്ടേ തമിഴന്മാർക്ക് നല്ല അരക്കണ്ണ വാങ്ങിക്കോക്ക എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് തട്ടി വിട്ടാണ് ബിസിനസ് അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കച്ചോടം എല്ലാം എല്ലാവരുടെ പിന്നെ ഇവള് വരുന്നില്ല അവസാനം ഇവള് വന്ന് ആറു മാസത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ മിന്നു നമ്മുടെ ദുബായിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ തനിച്ച് കഴിയുന്ന അന്ന് നിക്കാ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച് എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവള് വന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സംസം വെള്ളവും അത് ഓക്കുള്ള ഈ കാര്യം കാരണം കല്യാണത്തിന് ശേഷം 
സൗകര്യാക്കിട്ടുണ്ട് ാണ് <laughs> അതല്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങള് അപ്പൊ ശരിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടാണ് പറ്റത് ആഗുലതകളാണല്ലോ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് മിന്നു മിന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മള് കാണുമ്പോ കരുതും മിന്നുവിന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ലാതെ മൂപ്പര് എന്തൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ലോണം മെനക്കെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം പണിയെല്ലാം എടുത്തിനു അവിടെ കസേരെല്ലാം നിരത്തിയിടുവാനും അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മള് എഴുതിണ്ടല്ലോ മെയിന എന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണ് വളച്ചത് സംസം വള്ളത്തില് വീണപ്പോ അല്ലേ എന്തായാലും നല്ല തുടക്കാണ് അത് ഏതായാലും എന്താ ഇപ്പൊ ചികിത്സന്റെ കാര്യങ്ങള് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചന്റെ അങ്ങനെ ഇത് ഒരിക്കലും ചികിത്സിച്ച് ശരിയാക്കാൻ പറ്റൂല ഈ സംഭവം അത് നിലവില് ചികിത്സ ഇല്ല പിന്നെ ചികിത്സ ഉണ്ട് എന്ന് കൊറേ പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് കൊറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി പക്ഷെ അതൊക്കെ റിയൽ അല്ല പൈസ ഇതും പോവാല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും ഇനി പിന്നെ അതിന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാതിരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് സന്തോഷത്തോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു നഷ്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അതൊരു സംഭവമായിട്ട് എടുത്താൽ ആ നഷ്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെ ജീവിതം മൊത്തം നഷ്ടത്തിലാവും ഞാനൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇതാക്കി തന്നെ എടുക്കലില്ല നഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കലില്ല കാരണം പിന്നെ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചു പോവാണ് അതെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു കെമിസ്ട്രി ആണ് അത് നല്ല പോലെ അത് നമ്മൾ മാനസികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അതാണ് ഈ നിക്കാഹൊക്കെ കഴിയുമ്പോ നമ്മളെ വീട്ടുകാരന്നെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്ക
പരസ്പരം അടുത്തറിയാനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ ആ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു വട്ടം കാണുക പിറ്റേന്ന് കല്യാണം പിന്നെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇപ്പം ഇല്ല നമ്മളെ മാനപ്പൂർവ്വം നമ്മളെ ആ ഒരു വൈബും നമ്മളെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ഈ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു അവസരം എന്ത് ചെയ്യുക നിക്കാഹിന് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പരസ്പരം അറിയാനുള്ളൊരു അവസരം പിന്നെ ഇവളുണ്ടല്ലോ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയുണ്ട് ഇവളെന്റെ മനസ്സറിയാൻ വേണ്ടി പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും നമ്മള് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ ഇവളെ നോക്കുക എന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ അല്ല ഇവക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ഇവള് എന്റെ നമ്പർ ഒക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഇവള് എന്നെ പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്യും നല്ലതല്ലേ അതോ വേറെ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സംഗമത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു കുടുംബക്കാരനല്ല അയൽവാസിയല്ല നാട്ടുകാരനല്ല അതെ എന്നിട്ട് ഇവൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്റെ എല്ലാം പറയും പിന്നെ ഓൻ്റെ എന്റെ ടേസ്റ്റുകൾ പറയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോക്ക് ഓക്കെ തരക്കേടില്ല വലിയ കുഴപ്പക്കാരനല്ല എന്ന് തോന്നി അല്ലേ നമുക്ക് തോന്നി അന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാനന്ന് എന്തൊക്കെയോ സാഹിത്യം പറഞ്ഞു സംഭവം പറഞ്ഞാല് എപ്പാണ് അത് എനിക്ക് ആ മൊമെന്റ് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ കോളേജിലൊക്കെ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഞാൻ അതിന് സെക്രട്ടറി എൻ എസ് എസിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാമായിട്ട് ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഞാൻ എന്റെ കമ്പനിക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൂട്ടീനാണ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു 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 പിന്നെ അതൊരു തീരുമാനമായി മാറി അന്നേരം അത്ര സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ അല്ലേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തീരുമാനമായി മാറുക അത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് നമ്മള് നമ്മള് അറിയാതെ നമ്മളെ ആ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് അടുക്കപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ആളുകളും നമുക്ക് പ്രകൃതി എത്തിച്ചു തരും അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണിത് അല്ലേ പിന്നെ പ്രകൃതി പ്രകൃതിനെ കൈ കിട്ടി അത് പൊട്ടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ആയപ്പോ എന്തായാലും റാഹത്തിലാവട്ടെ നമ്മള് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത ബ്ലോഗിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു ബ്ലോഗാണിത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മളെ പുതിയ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ സമയം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇൻഷാല്ല വേറൊരു ദിവസം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ അന്ന് എത്തിയതിലും ഇന്ന് എത്തിയതിലും വളരെ സന്തോഷം പിന്നോ നിങ്ങളോടും കൂടി കണ്ടോ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഞാൻ ആകെ പറയാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് കൊറേ ഇത് ആളുകൾക്ക് ഒരു പാഠം കൂടിയാണ് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങക്ക് ഇപ്പോ ഇത് മനുഷ്യന്മാരെ അറിയിക്കാതെ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാതെ സ്വകാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങളെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ വേണമെങ്കിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോവാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വേറെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കൊറേ ഹംസകൾ ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്താണെന്നാ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് വിവാഹ സംഗമത്തിന് കണ്ടല്ലോ അതേ ടീം ഒരു വിവാഹ സംഗമം കൂടി സംഘടിപ്പിച്ച് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്തോണ്ട് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ച് അപ്പൊ സ്റ്റേജിക്കാര് ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളെ കൈയെല്ലാം പിടിച്ച് അന്ന് പിടിച്ച കൈ ഇതുവരെ വിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സംസാരിക്കുക ചെയ്യാനുള്ളതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഫുള്ള് എണീച്ച് കൈയടിയും അപ്പൊ അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേരൻസ് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ വിവാഹം നിങ്ങളെ അടുത്ത് കുട്ടികളുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ആരെയും അറിയില്ല ഞാനിങ്ങനെ ആക്രിപ്പണി അങ്ങനെ എടുത്ത് പോവാണ് സിമ്പിള് വൈകുന്നേരം വരെ പണി എടുക്കും ഒരു പരിപാടി വാങ്ങി വീട്ടിൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ ലൈഫാണല്ലോ നമ്മള് അപ്പൊ എനിക്ക് ആരും അറിയാനാ ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇവരൊക്കെ എന്നെ അത്രയും പ്രതീക്ഷ തുടങ്ങി വിളിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്താ
അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കിട്ടും ആ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ കിട്ടും വേണ്ടേ അതിനെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് സന്നദ്ധമായിട്ട് നിക്കണ ആൾക്കാര് അപ്പൊ ഞാന് അപ്പൊ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിലത് ഞങ്ങള് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് പക്ഷെ അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മളെ വീഡിയോസ് കാണാനുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ സ്ക്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഫാമിലി ബ്ലോഗ് അങ്ങനെ കാണാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഇട്ട് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ചെയ്യാവരിക്ക് വേണ്ടി കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാണ് ഡിഫറെന്റ് മാരേജ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ളത് അപ്പൊ അന്നേരം എനിക്കറിയില്ല ആരെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കുക എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് കൊറേ ആൾ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അറിയാലോ സംഭവങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടി വിളിച്ച് അവിടെ പോയി ആ വീഡിയോ എട്ട് ലക്ഷം ആളെ കണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാരിലേക്കും എത്തി അപ്പൊ ആ കുട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളെ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഡിസിബിലിറ്റി ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകള് അതായത് സാധാ ഒരു മാട്രിമോണി അല്ലല്ലോ ഇത് അല്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെന്റ് ടേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കല്യാണം കഴിക്കാൻ സന്നദ്ധമായിട്ട് നല്ല നല്ല ചെറുചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ആളുകൾ പഴയ ജനറേഷൻ അല്ല ഇപ്പോ മറ്റത് പണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കുറവില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിനെ കെട്ടിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് പെൺകുട്ടികള് ഉണ്ടാവുമ്പോ അതൊരടങ്ങേറായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജനറേഷൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന്ന് മാറി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു അതൊരു ബാധ്യത ആയിട്ട് ആ കുട്ടി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥക്ക് വരെ ഈ സമൂഹം മാറിയിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ല ഈ ജനറേഷൻ അതല്ല അതല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് പുറത്ത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ കുറവുകളും മനസ്സിലാക്കി സ്വയം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിനെ കെട്ടണം എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ദുവാ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെക്കാറെ ഞാനൊരു എന്താ ബാപ്പ മരിച്ച കുട്ടിനെ കെട്ടണം എന്നുള്ളൊരു എന്താ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഓളെ ഇതാക്കി തന്നതാണ് എന്താ വളർത്തിട്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് ഞാൻ കല്യാണ ഗൾഫിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റോറി സംഭവിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ വെറും പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആളുകളല്ല ഇപ്പോഴും നൂറ് ആ നൂറ്റാണ്ടെന്ന് ബസ് കിട്ടാത്ത കുറെ ഇടിമന്ത് മൊയന്ത് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ അതായത് പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ അന്തർജനാണ് സമൂഹത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഹെറാമാണ് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഹെറാമാണ് ഫോട്ടോ ഹെറാമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാ യൂട്യൂബ് ആണ് യൂട്യൂബിൽ എന്നിട്ട് മൂല്യമാർ പറയാണ് എടാ അത് ഹെറാമാടാ ഇത് ഹെറാമാടാ ഈ പറയണ മൊയന്ത മൂല്യർക്ക് അറിയണില്ലല്ലോ ഇത് ഹെറാമാണ് അതായത് ഫോട്ടോ എടുക്കൽ മൊത്തത്തിൽ ഹെറാമാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസിക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ കാലം ജീ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്നത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഹെറാമാണ് കാരണം മൊബൈൽ ഫോൺ പലവിധ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആ സാധ്യതകൾ ഒരു തിന്മക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് ഇപ്പൊ പലിശയുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിങ് സമ്പ്രദായത്തോട് വിട്ടു നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പലിശയുമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബാങ്കിങ് ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗൂഗിൾ പേ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫോൺ പേ ഇല്ലാത്ത ഒക്കെ ഹെറാമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലെ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഹെറാമായിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു പെണ്ണിനെ
ആ ആ അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇങ്ങനെ എന്താ വൈഫിനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും പറയാറൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതാകാരണം ഇഷ്ടം പോലെ പറയാറുണ്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു കുട്ടിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിനാണ് ആ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് വരെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങള് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒക്കെ ഇതാണ് ആദ്യ യൂട്യൂബ് എന്തായി ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബ്ലോഗർ ആവുന്നൊക്കെ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ക്യാമറന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിക്കാൻ പറ്റുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല സാഹചര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇങ്ങനൊക്കെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പൊ അന്നേരം എന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്റെ ലക്ഷ്യം കുട്ടികളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്താലാണ് ആളുകൾ എക്സെപ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടീന്റെ അടുത്ത് പോയി അതുപോലെ വധുവിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ആൾക്കാരെന്താ പറയാ അതല്ല ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് നിങ്ങളെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഇനിയിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളെ പോലുള്ളൊരു എന്താ മിന്നുവിനെ പോലുള്ള ഒരു കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഡിഫറെന്റ് എബിലിറ്റി കുട്ടിനെ ഞാൻ കെട്ടും അതേപോലെ എന്നെ പോലെയുള്ള ഞാൻ എന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് ഉള്ള കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഓലെ ജീവിതം അങ്ങനെ ഇത്ര ഈസിയാണെന്നുള്ളത് മറ്റേത് ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഒരു വ്യക്തി ഇതിന് തയ്യാറായാൽ തന്നെ ചിലപ്പോ കുടുംബക്കാര് ബാപ്പ അമ്മ ഒക്കെ ചിലപ്പോ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് നിൽക്കും അത് വേണോ അത് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അയൽവാസികളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ രാവിലെ വരും വീട്ടിൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഓളെന്തെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാക അല്ലെ അതാണ് മാറേണ്ടത് അവരുടെ അതായത് പെണ്ണൊരു മനുഷ്യനാണ് ആദ്യം അംഗീകരിക്കണം അത് അംഗീകരിക്കാത്തൊരു സമൂഹം ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും അതായത് പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല പെണ്ണിന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആളുകളെ കല്യാണം നിങ്ങളെ വീഡിയോ കാരണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കത് അഭിമാനമുള്ളൂ അത് ഇനി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിലെ നന്മ മാത്രം കണ്ട് നിങ്ങളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആക്കി എടുത്ത് ഇനിയും ഈ യുവതലമുറ ഈ ഒരു എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരട്ടെ എന്നുള്ളത് വെറും പൈസന്റെ പിന്നാലെ പോവാതെ മനുഷ്യന്റെ പിന്നാലെ മനുഷ്യന്റെ നന്മകൾ മാത്രം കണ്ട് ഏ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ വീഡിയോ കണ്ടാലും ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടാലും ഫാമിലി ബ്ലോഗ് ആണ് ഏ നമ്മളതിൽ ആണും പെണ്ണും ഉണ്ട് ഇന്നിൽ ഞാനും ഉണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഭാര്യ ഉണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ട് അതിലെ ഭാര്യമാരെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണ്ട് ആ അത് അത് പെണ്ണുങ്ങളെ വെച്ചുങ്ങാണ്ടാണ് അല്ലെ പെണ്ണുങ്ങളെ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മെന്റൽ അത് അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു ഫാമിലി ഒരു പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്റെ വല്യമ്മാനെ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാനെ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പാനെ കാണിക്കാറുണ്ട് അത് അതിലൊരാളാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നതും കാരണം ഫാമിലി ബ്ലോഗ് ആണ് ഞങ്ങളെ ഫാമിലിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ അവ പെണ്ണിനെ കാണിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഭാര്യനെ കാണിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഭാര്യനെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഓല ആ പൈസ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം കാരണം അത് അങ്ങനത്തെ മെന്റലി എന്താ ഇതിലെ ആളുകളാണ് പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനും ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണാനും ഇതറിയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇടം പോലെ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന കുറെ മൊയന്ത് സാധനങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഓരോ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ വീഡിയോ ഇടാനും നിന്നാൽ അതാണ് ഒരാവശ്യം ഒരിക്കലും റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് കമന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ വൺ മില്യൺ ആയ വീഡിയോ പക്ഷെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത അത്രയും നെഗറ്റീവ് അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് വന്നു ഇപ്പോ പിന്നെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് അതായത് പെണ്ണൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് ബോധം വരുമ്പോ ആളുകൾ പെണ്ണിനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിലൂടെ ക
എടുക്കാനും കൂടിയാണ് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ആ കുട്ടീനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിക്കൊരു കല്യാണം ഒരു എന്താ പഠന വൈകല്യ കുട്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനൊരു എന്താണ് ഒരു കല്യാണ ജീവിതം ഒരു വിവാഹ ജീവിതം നമുക്ക് അറിയുന്ന കുട്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കബൂൽ പ്രകാരം എന്താ മാഷാല്ല ഒക്കെ ഉഷാറാവട്ടെ നല്ലൊരു ആവട്ടെ മാഷാല്ല അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്യാണത്തിന് ഞാനുണ്ടാവും കുഞ്ഞോളുണ്ടാവൂലേ ഇല്ലാരുണ്ടാവൂലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അതല്ല അപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി സ്കൂൾ തരിക എന്താ മിന്നു ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്നിട്ട് ഒരു ചായ പോലും കുടിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് തൊട്ട് തൊട്ട് കാണ്ടാണോ കാണാ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ കൂടുതൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം വീട് കണ്ടോളി അപ്പോഴത്തിന് ഓള് ചായ റെഡി ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗൈസ് പുറത്ത് നല്ല മഴ കേട്ടോ നല്ല മഴ പറഞ്ഞ പെരും മഴയാണ് നല്ല ഇടിയുണ്ട് മഴയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് അമസക്കി മിണ്ടും ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കാണ് ഇരിക്കി 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 നല്ല ഇട്ടി പോട്ടുണ്ടോ നല്ല മഴ നല്ല മഴ എന്താ ലാഭ പണി അപ്പൊ ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മളെ മിന്നു ഇതാക്കണ വലയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അംസൊക്കെ ഫുള്ള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണിട്ടുണ്ടോ മിന്നുവിനെ വലയിൽ ഇറങ്ങാൻ പേടി മാറിയോ മിന്നു പേടിണ്ട് നല്ല മഴ ഇങ്ങക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടോ ആ കോടയൊക്കെ മറിഞ്ഞിക്കണേബിളും ഇബ്രാന തല അടിച്ചു ഇബ്രാഹിമേ ഇങ്ങോട്ട് പോരട അപ്പൊ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചായ കുടിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ഇറങ്ങണ അല്ലേ നമ്മളെ കട പറച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുകയാണ് അല്ലെ കൊണ്ട് റാത്തായി പക്ഷെ പെരും മഴ കേട്ടോ പെരും മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരും മഴ അപ്പൊ അവർക്ക് വണ്ടിക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമ്മൾ കൊടല്ല കൊട ഉള്ളതാണ് ഇബ്രാഹിമ പൊട്ടിച്ചും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാളും ഓരോന്ന് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല വിലയുള്ള എന്നിട്ട് അവിടെ എത്താ മതി നിങ്ങള് പിന്നെ നിങ്ങള് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കും അല്ലെ സിയാരി മൂസിൽ മറ്റേ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങള് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കും ആ മഴ കൊള്ളായിരിക്കാനുള്ള കേട്ടോ വലുതും കൊടുക്കുക മഴ ഉള്ളവർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് കൊടുത്ത് കൊടേട്ടോ മഴ ഉള്ളവർക്കാൻ കേട്ടോ ഗൈസ് അതായത് ഞങ്ങള് കുറെ ആളുകൾക്ക് ഒരു വിചാരം നമ്മള് മഴ കൊള്ളാന്ന് കൊട കൊടുക്കൂലേ എന്ന് അപ്പൊ കൊട ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല കൊടനെക്കാട്ടിലും വിലയുള്ള സാധനമാണ് സ്റ്റീല് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മഴ കൊള്ളായിരിക്കാൻ പകരം വീട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വരിക
ജീവിതത്തിലാദ്യം മുട്ടായിടുന്നില്ലേ ബായ്